आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए प्लीज बहुत वक्त दे दिया अब और वक्त नहीं मिलेगा ये दुकान तभी वापस मिलेगी जब तुम अपना सारा हिसाब चुकता करोगे समझे ताला लगाओ और हाँ अभी तो दुकान पर ताला लग रहा है घर का बचा हुआ टैक्स नहीं भरा तो घर पर भी ऐसे ही ताला पड़ जाएगा ऐसा मत कीजिए ये दुकान सिर्फ दुकान नहीं मेरे घर परिवार की धरोहर है मेरी पूंजी पूंजी की इज्जत पहले ध्यान रखना चाहिए था ना धरोहर धरी की धरी रह गई अब एक काम करो अब इस खानदानी पकड़ी से सर नहीं मुंह छुपाओ निकलो यहाँ से लो निकलो चलो दुकान सील करो दुकान सील करो पूरी ये सब क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं आप रुक जाइए मैडम हटिए सरकारी काम है दखल मत डालिए दुकान का टैक्स भरने की आखिरी तारीख थी कल लॉक करो जल्दी सुनिए ये लोग क्या बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया सभी तक मैं दुकान नहीं बचा पाया अब शायद घर भी चला जाएगा कुछ खत्म हो गया ये क्या हो रहा है लक्ष्मी माँ श्री क्या गई मेरे घर से लगता है जैसे किस्मत रूट गई है आज अगर बाबूजी मुझे देखते तो उनका सर शर्म से झुक जाता बाप दादा का कितना नाम था सारा मिट्टी में मिला दिया इस निरंजन ने कुछ ना संभाला ना दुकान ना परिवार सुख सागर से दुख सागर हो गया ये निरंजन <laughs> 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 ताला लग गया दुकान में देखो <laughs> इस खपरे के घर से तो पीछा छूटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हम बड़े घर रहने जा रहे हैं ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है मेरी आशा मैं जीवन भर तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू जो है ना मेरे जीवन की आशा बनकर आई है अब ना हम नए घर में चलते हैं और फिर हम नई जिंदगी शुरू करेंगे चलो ये सब भी अभी होना था दिन रात किस किस के मेहनत करो आई के एग्जाम सर पर है तो यहाँ तो घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई है अगर सच में हमें घर से बाहर निकलना पड़ा तो क्या करेंगे हद हाँ दे तुम्हें अपने आई की पढ़ी है सासू माँ और डैडी जी के बारे में सोचो उनकी क्या हालत हो रही होगी अभी का सोचो ना अभी का नहीं मैं आगे की पूरी जिंदगी का सोच रही हूँ अरे मम्मी पापा की तो कट गयी और मुझे ना ऐसे रोते पिटते हुए अपनी जिंदगी नहीं काटनी है और हाँ तुम्हारे वो छोटे से शहर में तो मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि वहाँ पे मेरे करियर का तो कुछ होगा ही नहीं तू मछुआ देती तुम मेरा परिवार बिखर रहा है और तुमको अपनी पड़ी है सासू माँ का सपोर्ट करो उनकी हिम्मत बनो उनकी हिम्मत बढ़ेगी ना तो तुमको भी हिम्मत मिलेगी परिवार क्या ही करता है सब कुछ खत्म हो गया सविता आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है पापा लगवा दिया ना दुकान पे ताला अरे उस दुकान में सिर्फ नमकीन का बिजनेस नहीं होता था आपका मेरा बुटीक का भी बिजनेस होता था वहां पर दोनों धंधे बर्बाद कर दिए आपने अब बस घर जाने की देर है रोहित एक क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का देख नहीं रहा वो कितने परेशान है तो अपने खुद की बदौलत परेशान है और अब पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं 
अरे मम्मी इन्होंने पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया है हमें सड़क पर लाने का बस कर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा रास्ता मैंने निकाला है इस घर को बचाने का कोई तरीका है तेरे पास इस घर को बचाने का कोई है जो हमें अस्सी लाख रुपए देने के लिए तैयार है थैंक गॉड मुझे तो लगा था कि ये घर चला जाएगा आपने बचा लिया भैया लेकिन कौन है वो जो इतनी बड़ी रकम देने को तैयार हो गया है हाँ यार इतना बड़ा दिल अस्सी लाख रुपए दे रहा माजरा क्या है भाई वो हमें अस्सी लाख रुपए देने के लिए तैयार है उसके बदले में हमें उसे एक घर देना होगा तू ये घर बेचना चाहता है रोहित दिमाग खराब हो गया था रोहित मुझे पता था साले साहब कुछ ऐसा ही करेंगे अरे कुछ तो सोच लेते डैडी जी और सासू मां कहां जाएंगे और आपका भी तो कोई ठिकाना नहीं है सर से छत चली जाएगी तो कहां जाएंगे सबके सब जी जी मैं बेवकूफ नहीं हूं सब सोच समझ के ही मैंने प्लानिंग की है हम में से किसी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं हम इसी घर में रहेंगे बस ये घर हमारा नहीं होगा और जो पैसे दे रहे हैं वो भी इसी घर में आके रहेंगे हमारे साथ रहेगा ये कैसी अजीब सी शर्त है ये घर के साथ साथ हमें भी बेचा है मकान मालिक के गुलाम बन के रहेंगे हम देख लो भैया हैं तुम्हारे कौन है वो रोहित कौन दे रहा है तुझे इतने पैसे मम्मी वो कोई अनजान लोग नहीं है हमारे अपने माया की मम्मी समझन जी ये क्या बकवास कर रहा है तू रोहित अब मैं उनसे पैसे लूंगा दिमाग खराब हो गया तेरा इज्जत क्या रह जाएगी हमारी रोहित इज्जत कुछ बची है हमारी मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही अरे पापा आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि बेघर नहीं हो रहे हम लोग हमारे सर पे से छत नहीं जा रही है वरना आपने तो पूरी प्लानिंग कर दी थी हमें सड़क पर लाने की साले साहब ये तरीका ठीक नहीं है वैभव भी तो इस घर का बेटा है ना तो उससे भी पूछना चाहिए पूछना चाहिए कि नहीं हो सकता है उसके पास कोई और रास्ता हो मैं वैभव को बुला के लाता हूं साले साहब साले साहब साले साहब डैडी जी सासू मां वैभव चला गया ये लेटर मिला उसके रूम से लेटर उसमें लिखा है मैं अब इस घर में नहीं रह सकता इस घर की हर चीज मुझे श्रेया और मम्मी के झूठ और धोखे की याद दिलाते हैं मैं जा रहा हूं पर वापस आऊंगा कि नहीं पता नहीं वैभव आपका लाडला बेटा आपका फेवरेट बेटा जिस पर आप जान छिड़कती थी चला गया मम्मी घर पे मुसीबत क्या आई पतली गली पकड़ के निकल लिया वो वैभव नाकारा निकला बिल्कुल आपकी तरह कम से कम मैं तो कोशिश कर रहा हूं अपने इस घर को बचाने की सर पे छत तो रहेगी लेकिन सर हमेशा हमेशा के लिए झुक जाएगा रोहित तूने घर नहीं अपने माँ बाप का आत्मसम्मान बेचा है आज तू नहीं आज नीचे 
आवाज उसकी ऊंची अच्छी लगती है जिसका कद ऊंचा हो इज्जत इज्जत चाहिए आपको अरे कुछ बचा है क्या इज्जत के नाम पर हमारे पास पापा आप फेलियर है फेलियर एक बेटे के तौर पर एक पति के तौर पर एक बाप के तौर पर फेलियर है आप फेलियर अब एक जीरो इसलिए आइंदा से आप सिर्फ चुप रहिएगा चुप बस कर रोहित अरे पापा है तेरे क्या बोल गया तू सुनिए क्या सविता जी कितने दिनों के बाद मिल रहे हम ऐसे आंसुओं से स्वागत करेंगे अपने संधन का मेनका जी आप यहां कैसी आप? आप कैसी हैं सविता जी मुझे रोहित ने बताया सब सुन के इतना बुरा लगा मुझे बताओ डोंट वरी नो स्ट्रेस मैं आ गई हूं ना अरे भाई मेरी बेटी के ससुराल वालों को ऐसे सड़क पे थोड़ी ना आने दूंगी मैं Thank you, mom. Oh, don't be formal. <laughs> After all, we are family. हाँ, कौन गरीब है, कौन अमीर है? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस वक्त पे एक दूसरों के काम आने चाहिए, नहीं? आ देखिए, यार आया, मैं आ गई. Mom? Hi, baby. Oh, oh my, my God, God. Oh, my God. Kishi, my doll. मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? <laughs> ये क्या कमजोर दिख रही हो सविता जी दिस इज बैड आई मीन आप तो वैसे की वैसी है हट्टी कट्टी कचवड़ सॉरी पर लगता है आपने अपनी बहू के डायट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है नो no वरीस आप मम्मी आ गई है ना आई लुक अफ्ट माई डॉल यस समधन जी आप सचमुच यहां हमारे साथ रहेंगी जी रोहित ने बताया नहीं आपको मैंने आपका ये घर बचाया है खरीद कर तो अब ये घर मेरा हुआ एंड दस अ गुड न्यूज आप सब यहां रह सकते हैं इस घर में अरे ऐसे घर से लात मारकर थोड़ी ना निकालूंगी मेरी समधन को 
क्यों सविता जी ओह सविता जी इफ यू डोंट माइंड आई थिंक मेरी साड़ी है ना मेरी बिछिया में फंस गई है आप देखेंगी प्लीज इफ यू डोंट माइंड प्लीज देखेंगी या ये राइट वन साड़ी फट सकती है ओ नो नो साड़ी फाटना नहीं हो इट्स वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगी है आराम से निकालना टेक यू ऑन टाइम आराम से बैठी निकाल मॉम ये सब छोड़िए आई एम सो एक्साइटेड अब आप आ गई हैं तो साथ में खूब मजे करेंगे हम लोग ऑफकोर्स बेटा ऐसे सब कुछ छोड़ के अचानक नई सिरे से जिंदगी शुरू कर रही है एक बार फिर से सोच ले श्रेया नहीं पापा सोच लिया है मैंने मेरे लिए रतलाम में कुछ नहीं बचा है यहाँ पे रहकर सिर्फ वो पुरानी बातें याद आने वाली है मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ लगाओ थोड़ा हाँ थोड़ा टेढ़ा है सीधा करो मकान चाहे पुराना हो लेकिन अब मकान मालकिन तो नहीं है हाँ हटाओ हटाओ सारे फोटो हटाओ अब यहां पे मैं अपनी फैमिली फोटो लगाऊंगी हटाओ हटाओ ये कैसा दुखद अंत है मेरा हृदय विचलित हुए जा रहा है क्या श्री अपने माता पिता के पास कभी वापस लौटेगी क्या आप कभी अपनी भक्त सविता को पुनः दर्शन देंगे बताइए माँ कुछ बोलिए माँ जहाँ स्त्री का तिरस्कार होता है वहां अष्टलक्ष्मिया कभी नहीं ठहरती वत्स इसलिए श्री भी यहां से चली गई जिस दिन यहां स्त्री का सत्कार होगा और अष्टलक्ष्मिया मिलकर श्री को पुकारेगी तो वह अवश्य ही वापस लौट आएगी इस घर में जब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है तो उनके विचार भी अलग ही होंगे इसलिए दूसरे आपके विषय में क्या सोच रहे हैं यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं क्योंकि आपकी सही सोच सौभाग्य की ओर ले जाएगी और आपकी बुरी सोच विनाश की ओर लक्ष्मी रहती है केवल उन्हीं के पास जो दूसरों की नहीं अपनी सोच पर रखते हैं विश्वास आप समझे ना मेरी शुभ बात और लाभ की बात समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज